थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मैं यहाँ पे एक साउथ हेम्पटन के टेम्पल में गया था और वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और मैं फेसबुक पे लाइव गया एंड मैंने अनाउंस किया पब्लिकली कि हे गाइस आई एम गोइंग टू कम लाइव एवरी डे इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विच मीन्स मैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज फेसबुक पे लाइव आऊँगा और आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेकेंड ऑफ मार्च ट्वेंटी को और मैंने ऑलमोस्ट सिक्सटी लाइव स्टोरीज कर दी हैं तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ ऐसे पांच लेसन जो मैंने सीखे और जो आपके लिए भी बहुत कारगर हो सकते हैं अगर आप इस तरीके का कोई चैलेंज लेना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड सो सिक्सटी वन डेज सिक्सटी वन स्टोरीज कैसी रही ये जर्नी पहली पहली बात तो ये है कि अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है यू कैन गो अहेड एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक वेयर आई कम लाइव एवरी डे कभी मैं जल्दी आता हूँ कभी थोड़ा देर से आता हूँ मैं आता जरूर हूँ लाइव बिकॉज दैट इज द चैलेंज आई हैव टेकन टू कम लाइव एवरी सिंगल डे एंड टू शेयर विथ यू वन स्टोरीज एंड ये स्टोरी का चैलेंज मैंने ले तो लिया था बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इसको कम्प्लीट कैसे करने वाला हूँ तो इसीलिए आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू फाइव लेसन दैट हैज हेल्प मी लेसन नंबर वन इज द प्लानिंग सो इवन दो मैंने थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ये चैलेंज लिया बट इट वॉज नॉट स्पर ऑफ द मोमेंट जिसको कहते हैं इट वॉज नॉट कि मैंने अभी दिमाग में आया और तुरंत डाल दिया इट वॉज गोइंग ऑन फॉर फ्यू डेज मैंने एक बुक पढ़ी रसल ब्रंसन की एक्सपर्ट सीक्रेट्स एंड उसमें लिखा हुआ था कि इफ यू कम लाइव ऑन थ्री सिक्सटी फाइव डेज यूर लाइफ वुड बी चेंज and i wanted to do that there are also people i heard jo ki live ja rahe hain mere bahut achhi friend hai purav who comes live he is almost completing the challenge aur maine aise kai sare logon ko dekha jo ye challenge kar rahe hain so maine bahut sare challenge pehle kiye hue hain i have done 51 day challenge i have done 90 day challenge 30 day challenge but this was the biggest ever challenge live challenge and that is where i wanted to stretch so planning was very very important i started a few weeks before the end of 2023 and how i did was i started creating lot of mind map lot of stories so that i have at least 20 to 30 stories ready at any point of time and this thing really helped me because i never had to go live and before go live think ki aaj kaun si story bolni hai now to be honest abhi aisa ho raha hai ki i am running out of stories and i need to uh, no do that exercise again but never ever in january or no say 15 till 15th february i never had to think about ki mujhe kaun si story bolni hai because i was already having a bunch of story a story bank hello up jisse main choose karta tha ki aaj meri kaun si story bolne ka man kar raha hai and i used to share that story on that day so number 1 is planning is crucial lesson number 2 which really helped me is the authenticity now all of us have accent all of us have our own way of speaking agar main kisi ko copy kar raha hu agar main kisi ko mimic kar raha hu then i can do it probably one day two day one week or maybe two weeks but i cannot do it every single day and that is my learning throughout life ki you cannot copy someone you can learn from someone you can adopt your style and i learn from so many people but i cannot just copy someone's style so i always take a story and usko main apne hisab se i think about it i mold it i prepare it and then i present it haritosh way i'm not presenting some other way even though if i take story from someone i know then i take give them the credit i do not like to take away anyone's credit or shine but at the same time i am not just blurbing whatever they said exactly i like to present story in my own way and that brings the authenticity and that is why so many people have you know commented or reacted and things like that that they like my way of doing storytelling and it is different it is not like anybody else so whenever you take on such a challenge always think about that how you can be authentic how you can be who you are on stage off 
ऑफ स्टेज ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बिकॉज अगर वो नहीं होगा देन देर देर माइट बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर नंबर थ्री थर्ड लेसन जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और है अभी भी बिकॉज द चैलेंज इज स्टिल गोइंग ऑन इज द कंसिस्टेंसी नाउ देर हैव बीन डेज एन वेन आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट फीलिंग वेन देर हैव बीन डेज वेन आई एम सुपर बिजी देर हैव बीन डेज वेन आई डिंट फील लाइक डूइंग इट बट आई डिंट गिव माई सेल्फ अर्न ऑप्शन कि नहीं करना इट माइट बी दैट आज जल्दी कर रहा हूँ आज लेट से कर रहा हूँ आज दोपहर दो बजे कर रहा हूँ आज शाम को आठ बजे कर रहा हूँ बट इट वॉज नेवर एन ऑप्शन कि आज नहीं करना है एंड दैट एटीट्यूड हैज़ हेल्प मी बिकॉज इट इज़ लाइक बिल्डिंग अ मसल सो इफ यू आर बींग कंसिस्टेंट देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट राइट सो कंसिस्टेंसी इज वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर बींग सक्सेसफुल सो आई एम टेलिंग यू टू यू एज मच एज आई एम टेलिंग इट टू माई सेल्फ कि दे इज नो ऑप्शन अभी करना है तो करना है नो मैटर वेयर आई एम नो मैटर हाउ आई एम फीलिंग नो मैटर वॉट आई एम डूइंग I have to take out some time and do this live storytelling for the rest of 2024. So that is the third lesson that you have to commit to be consistent. Lesson number four, your lesson number four is embracing or being open about unpredictability. Now there have been many situations जहाँ पे technology का कुछ issue हो गया. और आई वेंट लाइव वंस एंड आई फिगर आउट दैट कि उसमें ऑडियो ही नहीं ऑन था तो आई हैड टू डिलीट एंड गो अगेन बट वेन यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड दैट्स वेन यू आर मेंटली रेडी कि हो सकता है कि मेरे पास परफेक्ट ऑडियो ना हो हो सकता है लाइटिंग परफेक्ट ना हो हो सकता है मेरी स्टोरी टेलिंग परफेक्ट ना हो सकता है आई हैड अ फ्यू पीपल हु रीच आउट एंड सेट हरितोष योर एक्सेंट इज मिक्सड अप I said, yeah, I I am proud of it. I don't care कि मेरे accent कैसे है It is what I am, and I can always look at pronunciation. But if you think कि मैं अपना accent change कर लूँ just because मैं बाहर रहता हूँ या यहाँ रहता हूँ या वहाँ रहता हूँ that is not going to happen. So just being open to unpredictability. Something might happen. Something might not happen. Some glitches will come. Somebody will uh, no. start commenting not in the right way and these are all opportunities isi sab se aap ek muscle build karke aap grow karte ho so expect ki kuch to bura ho sakta hai kuch to bigad sakta hai and how do you handle when you are in such situation because ye jo life lesson hai that you can take in your professional journey in your personal journey in your storytelling journey and it will really really help you number 5 impact ज अ लॉन्ग टर्म गेम अगर आप सोचते हो कि आप दो दिन में चार दिन में दस दिन में बीस दिन में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो तो आई एम सॉरी टू डिस यू ये नहीं होने वाला है करेक्ट ये नहीं होने वाला है ये टेम्परेरी बबल्स आ सकते हैं बट इट इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल सो अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है देन यू हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड एंड अगेन एंड यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो ड्यूरिंग दिस जर्नी अगर आप देखो तो आई ट्राइड मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग आई आई जनरली डू अ लेसन बेस्ड स्टोरी टेलिंग बट आई ऑल्सो डन अ फ्यू स्टोरी टेलिंग इन हिंदी बहुत सारी कुछ कुछ हिंदी की स्टोरी टेलिंग कर रहा था देन आई ऑल्सो ट्राइड की प्रोडक्ट की स्टोरी नो बिग कंपनी की इन्वेंशन की स्टोरी आई डिड अ स्टोरी टेलिंग ऑन हाउ पोस्ट इट वॉज इन्वेंटेड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राई आउट की क्या है जो कि मेरे ऑडियंस के लिए रेलिवेंट होगा उनके लिए वैल्यूएबल होगा उनके लिए समथिंग लेसन वर्थ लर्निंग एंड वॉट आई हैव नॉट डन इन दिस सिक्सटी वन डेज इज दैट टू शेयर माई पर्सनल स्टोरी एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट टू डेज आई वुड से जनवरी में मेरे बाबा का वो होता है इट्स इज डेथ एनिवर्सरी सो आई टॉक्ड अबाउट वन ऑफ हिस्टोरी एंड इन फेबर आई टॉक्ड अबाउट वन डे वेन इट वॉज माई मदर्स बर्थडे एक्सेप्ट दीज टू स्टोरीज आई हैव नॉट shared lot of personal story with the purpose that i want to make sure that the stories that i share are valuable for the audience not that that i don't have many valuable personal story and i've done a lot of this so this is my way also to stretch myself ki how can i create a bank of stories now now that i've shared these five lesson i also share with you some of the other things which happened because of this so number one what has happened is i've got 
a pool of 61 stories which i'm going to reuse across right i am also able to reflect on my journey and document the journey that is very very helpful and number three is ye jo content ikatha ho raha hai is isko i'm planning to use it in different ways for example if you are part of you know if you subscribe to confident storytelling podcast i choose my own five to seven story which i really liked and put it in the form of a podcast over there so similarly alag alag cheeze ho rahi hai as i am progressing in this journey and if you have been part of this journey if you have ever listened to one of my stories and you really liked it i would really heartily appreciate your comment uh, in that which story did you like and what did you like about that and that's all for today thank you so much and uh, hopefully i'll make a video when i complete 100 days of this storytelling challenge i'll keep you posted and until then as i say every time until next time keep learning keep growing and keep going out of your comfort zone this is coach harito shivastav i'll see you in the next one